确定真是让人伤不起。除了买票排队，上个厕所、打个热水都要排队。哎，有什么办法呢？谁让我们穷呢？要是有钱人啊，买个机票就走了。<笑>我想买两张卧铺票啊，我老婆都舍不得。<笑>有什么有趣的事儿，说来个听听吧。嗯，有趣的事，那我给您背首诗吧。嗯，行。嗯，张三李四满街走，谁是你情郎？毡帽在头，杖在手，草鞋穿一双。没了，没了。这算什么诗啊？毡帽在头，杖在手，随便编的吧？啊，不是，这是英国的著名文学家莎士比亚说的。哎、你说的是他吧？李双先送你走，我再回去。那你是特意为我赶过来的喽？如果你今天再买不到票的话，你就得听我的话，坐飞机回去。今天不会买不到，今天肯定能买到。嗯、哎，买票了！你看，你看，你看，<笑>买票了！<笑>哎哎哎哎多少钱啊？你到底要不要啊？我要要要要要，五百零九块。哦，谢谢谢谢。哎，那个小雷，你把你的票拿好了啊。我说，你到底买不买啊？买。我钱包找不到了，你稍等一下啊。哎。谢小姐，你的钱包掉了。要不然李川先借我一点好不好？回来还你。嗯、呃。小姐，不好意思啊，耽误你的时间了。这位呢，他的钱包掉了，嗯，有没有办法？啊，不要紧，这样吧，排队也不容易，让他回去取钱再来，我给他留一张，怎么样？啊，谢谢啊。嗯，您太好心了，谢谢啊。呃，不过没有关系，我们自己想办法，谢谢。哎哎哎哎哎哎，学生证。哎，哎，你怎么说不要啊？你说不要，我怎么回家、啊？坐飞机啊。坐飞机不是还是要买票啊？再说。万一失事了呢？来，谢谢啊。我买两张，我陪你一起坐。不要，哦，真能花钱呢、啊、你。还得带着，我挣钱的。我自己可以。好，那我自己拿啊。都怪我，只顾着工作，没有办法好好的照顾你。好好好，走吧，我们先回去好好的睡一觉，然后明天再走。我行李还在学校。那就先去学校拿行李吧。嗯。走吧。不好意思啊，让一下，让一下，谢谢。
注意一下啊，特别是他的布局。啊，对不起啊。喂，喂，李川，我是小秋，我到家了。是吗？这么快？你还在上海吗？呃，我在厦门，我比你先到。嗯，谢谢你给我买的机票，又送我箱子，还送我到机场。不客气，定制整理是我的强项。哎，我在你的行李箱口袋里放了一个银行卡，密码是零零零九零七。我知道你不肯要我的钱，但是我觉得你身上有点钱会比较安心。哎，用不到的啦。小秋，听话。李川，我想你了。我也想你了。哎，为什么你的密码也是零零零九零七啊？因为我们同一天生日啊，你还记得那天在书店你抢我的字典？真的假的？不信的话，你可以看我的护照。<笑>我们还有真有缘分。<笑>对了，小秋，我要怎么跟你联络呢？哎，你千万不要打电话给我，我爸这个人呢比较古板，我会找机会打给你的。注意身体啊。嗯，我会的。你也好好照顾自己啊。你回来了？对啊，怎么就你在啊？爸呢？哦，爸去改卷子了，他说一会儿回来换煤气。你都多大了，还让爸换煤气？不是，他说的，又不是我说的。他说我年纪轻，怕我闪了腰。哦，你就怕闪了腰，爸就不怕闪了腰了。你怎么想的呀你？你？他说又不是。还顶嘴，我去换吧。不，我，不是，不就换煤气吗？我可爱换了。你小心闪了腰。闪不着，你看我这样。你慢点，我去了啊！快回来，我一会儿回来。怎么回事啊？这两天也没有吃坏什么，怎么有点反胃啊？难不成我是晕机了
，我买了点菜，晚上给你们做点好吃的啊。回来了，坐飞机回来的，头等舱。你哪来那么多钱啊？啊，是问一个朋友借的，因为那个没买到火车票，所以就请他帮了点忙。什么朋友？男朋友？他为什么帮你？为什么对你这么慷慨，这么大方？他为什么帮你？你跟爸说你付出了什么？啊？小秋啊，这样，你跟爸到医院去啊！到了医院，爸就知道是什么朋友了，到底是怎么回事了？爸，你误会了，我只是有一点晕机而已。不是我没有必要去医院，我为什么非要去医院啊？我我跟他什么都没有啦。到了医院检查一下就没有误会了。你这样是对我的侮辱。侮辱？你还知道什么叫侮辱吗？啊？这是什么？哪来的？他为什么要给你这个？这这是我自己买的。你买得起吗你？爸，你是不是翻我箱子了？完了。你凭什么翻我箱子啊你？你认识谢小秋吗？嗯，是，我认识。请问您是？我是谢小秋的父亲。请问你是哪一位？哦，伯父您好，我是小秋的朋友，我姓王，王立川。好，王立川，你听好了，我女儿虽然年轻不懂事，但是也不需要你的照顾。我请你离他远一点，你以后不要再纠缠他了，好不好？啊，我跟你说，你以后再这么纠缠他的话，我就是上天入地，我也饶不了你。伯父，我，喂。保养费，还是更下贱的钱，啊！我跟你说，小秋，这一个寒假你哪儿都不许去，在家里头面壁思过。这卡里的钱你一分都不能花，电话一个都不能打，你知道吗？听懂了吗你？从小把你和你弟弟拉扯大，爸不容易。爸跟你弟弟俩省吃俭用，供你去读书、念大学。你说你做出这一种事情来，你想一想，你能对得起你妈妈吗？你能对得起你弟弟吗？你弟弟想买双鞋，爸都不舍得给他买，你知道吗？你都把爸的老脸丢尽了。我不明白，我哪丢人了？我丢什么人了？是我是喜欢王立川，我爱他，我以后还要嫁给他，这有什么错吗？你敢！
有事要先去昆明。图纸我已经准备好了。是。张少华会告诉你细节。Presentation 的讲稿我已经写好了，你照着念就好了。我还是觉得你亲自去比较好，表示我们比较重视。那好，拜托你了。呃，我我估计在昆明待两个礼拜。啊，帮我跟少华说一下。好，麻烦你了。姐，街东开了个超市，我一会儿陪你逛逛去吧。没听见啊，我被关禁闭了。哎，还因为那个事儿生气啊？不是，你也太不小心了吧？我怎么不小心了？不是，谈个恋爱也不至于让我爸看出这么多破绽来吧？哎，我说半年没见你啊，你现在变得是油嘴滑舌。<笑>哎呦喂、哎，你还躲，你还躲！不是，你看呢，你刚才从机场回来。箱子上贴的那个登机牌，你也不知道撕了。再说了，手机、钱包，你倒是交给我呀！嘿，你现在马后炮有什么用啊？不是，之前怎么不说了？这不是我的事儿啊。那个，你身上有没有钱啊？借我用一下。没了，一分都没了。钱包让爸没收了，他怕我跟你串通好。哎，要不这样，等他过两天疏忽了，我把你偷出来。去你的！我都已经这样了，不能再拖累你了。而且你明年就要高考，万一把你脑子打坏了、打傻了怎么办？啊，怎么考？怎么考？怎么考？考什么？没关系啊，都打这么多年了，还差这一年吗？好了，你去洗碗。去啦。行行行。哼。唉。先生，你究竟想去哪里啊？嗯。请你把这边的主要街道都带我走一遍吧。你是找人吗？呃，我没有地址，也没有电话，一点线索都没有。这里是不是有一个南池高中啊？我是昆明的司机，不大了解各就的情况。这样，我下车问一下。好，麻烦你了。师傅啊，啊，南池高中怎么走啊？啊。一直往前走，往左拐。哦，往前走是吧？对对对，往左拐。哦，好好好。再过几条街就是了。哦，好，那你带我去吧。如果到那边什么也打听不到的话，你就带我回昆明。嗯。哥，我给你买的药，您吃了吗？吃什么药？气都气饱了。您要记得吃哦。嗯，现在我也没事，我出去买点菜来给你们做晚饭吧。行了，爸是语文老师啊，你就别跟我玩这个明修栈道、暗度陈仓了。买菜是假，打电话是真啊。缺什么我自己买。我跟你说，小秋，你现在还小，对男人没有判断力。是，也许在您的眼里觉得我还小，但是我已经成年了
，而且我跟王立川之间是一清二白的，他根本就不是坏人。他还不是坏人呢，孩子，他不就是有几个臭钱吗？在玩弄你吗？还有啊，上次我到你们学校去看你，你一宿没回来，在他家过的夜吧？啊，你不用这么看着我。你们学校所有的同学都知道这件事情，你知道吗？我就不明白你为什么非要去相信那些你根本就不认识的同学，你都不相信我呢？顶风不起浪啊！你是读书人呐，孩子，罢工你上大学就是让你明白事理。你总说你自己一清二白，你现在哪还有清白啊？你说你，你还有什么清白？切。说过了，哪儿都不许去。我跟你说过了，哪儿都不许去。这大过年的，你上哪儿去？啊？谢小秋，你都不过了。不安全，不用了，我去姨妈家待几天就回学校了。你赶紧回家吧。再说大过年的，别让爸一个人在家。真不行，真不安全，我陪你去吧。我跟你说了，不用了。哎，把钱拿着。你钱包不是被爸没收了吗？我偷出来的。行吧，算我给你借的，回头还你啊。那就这样吧。路上注意安全啊！嗯，那你赶紧回去吧，拜拜。慢点啊！哎，知道了，你赶紧回去吧。姐，到了给我打个电话。知道了，注意安全。
季川，不要让苏洵过来好吗？你要人家过年团圆不行吗？啊？你要过来？你过来干嘛？我真的没事，冰柜里面什么都有，你不用担心。哦，对了，那个图还剩下最后一张，呃，我做完后天发给你。我已经跟爷爷通过电话了。Don't worry. Okay. All right. Happy New Year. Bye. 小秋，小秋是你吗？你没事吧？我挺好的，你呢？怎么样？我我还好。我跟你说，我爸脾气不太好。其实我我本来想跟你爸解释的，但是我觉得他不想听。以后我们再跟他解释清楚好了。你现在在厦门的工作结束了吗？呃，结束了。那你回上海了？没有。在瑞士。我在昆明。昆明，我想离你近一点嘛。我想离你近一点。问你出了什么事？我好想办法帮你处理。你现在在哪里啊？小秋。啊哈！大年三十你跑出来干嘛？你不过年吗？因为我跟我爸爸闹翻了，我来这边投奔我姨妈的。啊，哥就到昆明有三百多公里，你是怎么过来的？路上有很多好心人帮忙的，不过我还是骑了一天一夜。怎么样，我厉不厉害？你佩不佩服啊？我太佩服你了，这么远的路你一个人骑很危险的，你知道吗？嗯，我想你了。你爸上次对你发脾气，他要对你怎么样？没有。我们去割韭菜。我要跟你爸爸说一件事。你现在不能去，现在他在火头上，你们俩会打起来的。说真的，我要告诉你爸爸，我要娶你。如果他不信的话，我叫我爷爷亲自来提亲。那你们要是打起来的话，我都不知道帮哪一个。再说我们俩认识没多久，是不是太早了？小球。找一家药店，然后买一点药，可以吧？啊，李川，好吧。给你妈打个电话，大年三十离家出走，担心你的人一定很多。我是小秋，小秋啊！哎呦，你这个坏孩子，你在哪儿呢？你大过年的跟你爸闹别扭，你爸都快急疯了。这一会儿就来了十几个电话找你。我已经到昆明了，明明姐他们回来了吗？回来了，回来了，都回来了，豆豆也回来了。猪猪和她男朋友也在这儿，现在都下去放炮了。我们年夜饭还没吃呢，你快点过来，快点儿。阿姨妈，嗯，我不去你那儿了。你那太急了，我在同学家住一下就好。明天上午再去给你拜年，然后我爸打电话来问的话，你就跟他说我周六回上海，现在一切都好。哎呀，小秋，挤什么挤呀、啊？你就跟猪猪一起住好了。小秋，嗯，没关系，我已经跟同学说好了
，就就就这样了，拜拜。哎哎哎哎哎，小秋小秋。小秋啊，也许你应该去姨妈家吃年夜饭，这样万一你爸打来的时候，至少你可以缓和一下。李川，今天是大年三十，爸爸不要我，姨妈也不需要我，而你呢，为了我置身在异地，从厦门飞到上海，从上海又飞到昆明，所以我今天必须要跟你在一起。你的，明白？来，靠在我身上休息一下。坐一下吧，小心哦。反正我有很多事情要做，很多图要画，我经常出差，一个人住哪里都差不多。我帮你换了衣服，上床休息一下吧。没关系，其实我过敏了，身上都是一大堆包。包，我看看。看看啊。那你有看医生有吃药吗？我对一些药物过敏，不敢乱吃。但是这里的医生帮我开了一个药膏，让我每天擦三次。你是不是吃什么东西食物过敏啦？我不是因为吃，我是因为紧张，我一紧张就过敏。紧张？嗯，你爸骂我骂得这么惨，我能不紧张吗？我爸那个人就是这样，脾气很暴躁，一着急呢就爱跟人死磕。你以后的脾气也会不会像他？那要看你对我好不好。你要是做了什么对不起我的事情呢，我就给你死磕到底。我已经看出来了，你敢一个人一天一夜的骑自行车来找姨妈，我从这一点就看得出来，你的脾气跟你爸差不多。哼，说我，小秋，嗯，过几天我们一起去割脚。我想跟你爸解释一切，认个错。不要，干嘛要认错啦？我们要是认错，就说明我们错了。我们错了吗？没错呀。那为什么要认错？你要是认错，我给你急哦。好，好，好，好。那我，我还有另外一个办法。什么？你立刻嫁给我。这样子。我就可以一起回去见你爸，跟他说，我们已经生了一个米饭。生？你想说的是不是生米煮成熟饭啊？对啊，我刚刚就是这么说的。那你说，啊，嗯，生了一个什么米饭？我是说真的 ，I love you. I love you too. 
，我扶你去床上休息一下吧。嗯。我说的是床上啦，嗯，我说的是床上，走啦。去给你拿牛奶。醒来了，嗯，梦见什么？笑得一脸这么开心。哎，嗯，我要告诉你两个好消息。嗯，你要听第一个好消息，还是听第二个好消息？我要听最好听的那个。好吧，第一个好消息，我的烧全部退了，温度正常。真的？我真的耶，太好了。第二个好消息呢，我身上的包完全不见了。好，真的，看一下。嗯，看一下了。哇，好开心哦。不好意思啊，让你一整晚都没有好好睡觉。反正你要是生病了呢，我都会一直陪在你身边的。干嘛这么紧张啊？嗯，我不能看见你生病，我看见你生病，我就会很难受。对不起啊，我让你担心了。不会吧？我是不是传染到你了？怎么会？我跟你说，我妈妈去世的时候，让我对医院很有恐惧感。我觉得。亲人的离开也是人世间最难过的事情，所以我从小我就锻炼身体，我身体杠杠的，你怎么会传染给我啦？起来吧，过大年要想想点开心的事情。等一下下去吃饭，吃完饭去你妈家报道。我的衣服全部都洗掉了，没有衣服穿，我总不能穿你的衣服去吧？我已经帮你买好了啦。从上面到下面，外面到里面，我都帮你买好了。大色狼，我就是大色狼，怎么样？救命！别走。要不然一会儿你跟我一起去姨妈家吧，我觉得她肯定会喜欢你的。下次吧。好吧。哎，到了，这里呢就是我姨妈家了。你要是不愿意去的话，一会儿吃完午饭我就溜回来。哦，对了，这给你。嗯，非要是红色的吗？励志啊。
，来，好吧。哦，还有这个，我在宾馆里面等着你，记得啊，吃完饭打电话给我，我们一起逛昆明。你来这么久都没有逛过啊？我一直在画图。好，一会儿我带你逛，我们可以先去吃老店味，是我最爱吃的云南米线了。老店味？嗯，英文缩写呢是 L D W。L D W， 老店味。啊 ，My God！ <笑>好吧，早去早回。嗯介绍一下哦，这位是王立川，他是我的朋友。姨妈，姨父，你们好。哦。好好好好好好，哎哎呀，你好你好你好你好，哎呀，呃呃，你这个丫头啊，就是因为她，大过年的和你爸大闹一场，离家出走的吧？啊？哎，姨父，呃，这个是送给你的。哎，这，哎，朱茹姐、明明姐，这个是给你们俩的。还有豆豆，这个玩具是这位叔叔给你买的，真的可以变形哦。哎，快谢谢阿姨。哎呀，你看你们这两个孩子，来就来呗。你看，这这这么破费干什么呀？哎，立川，我给你介绍一下啊，这位是姨父，这位是姨妈，然后是明明姐，这位是明明姐老公徐海峰，这位是我猪猪姐，这个是她男朋友张子杰。大家好，姨妈你好。啊，咱们有话回家说吧，这儿冷。猪猪，帮小秋拿东西。走，回家。姨妈，我和立春一会儿还有事情，就不去给您拜年了。跟姨妈回家啊。小秋，好不容易来到昆明，难得见到姨妈，你就先上去吧，我先走了。姨妈，新年快乐。小秋，你不去我也不去。哎呀，王先生，你看你啊，你和小秋啊，难得来一趟昆明啊。就请你和小秋啊，一起到家里去坐一坐吧。啊，哎，这你这，走吧走吧，是是，到家里坐上去吧，喝两杯。多彩，是是，便饭嘛。对，哎，李川，其实我姨妈做红烧鱼是很好吃的，真的真的。啊，走吧，到家里坐坐，喝两杯。上去吧，走。来，走走来，走走走来了，来来来。啊，你看啊，这里不是很好，寒热。来来，请。我先告诉你啊，我们家呢条件不好，老楼，这个楼道也不方便。你，哎，你看，别胡说。哎，没关系，我可以的。你们先上楼吧。啊，好，那我们。先去开门了啊！来来来,来，走走走，哎走。我们先上去泡茶了。来，小秋，嗯，你姨妈住几楼？住七楼。七楼
，你平时都是坐电梯的，很少这样徒步上楼。今天就当体验生活了。哎，谁说的？工地里有比这栋楼更高的，我都爬过。走吧。送了，哎，我自己来。我来。以后呢，都是我来记，你要慢慢习惯。小乔，你被老师站在我后面，万一我跌倒了，你也会一起跌倒的。我就是故意站在你后面的，万一你要跌倒了，我还可以保护你。<笑>嗯。嗯。等一下，见到你姨妈的时候，她一般会问什么问题啊？她多半呢是要查户口的，要问你职业呀、年龄呀，还有家庭背景啊什么的，这么一大堆。哎，那关于我，你有什么问题要问我？我们同学说，你这只手表值三十万哎，真的假的？啊，价钱我忘记了。是别人送你的吗？自己买的。自己买的，你不知道多少钱啊？时间对我来说很重要。也对。小秋，有件事你必须知道。关于我的腿，嘘。我只想知道，现在还痛不痛啊？很少。其实我觉得你真的很厉害。大的困难都挺过去了，以后呢，我会好好照顾你的。请喝茶。谢谢，王先生，尝一尝我们云南的普洱茶。谢谢明明姐。<笑>好了，宝贝儿啊，大人说话，你去玩你的玩具吧。来，乖啊，请喝茶。王先生，什么时候来的昆明啊？啊，我。啊是今天早上的飞机，刚到。哟，那你追我们家小秋，追得挺紧呢。哎，不敢当，笨鸟先飞。哦，笨鸟先飞。呃，王先生，姨父，请叫我利川。哦，好好好，利川，呃，利川啊，现在做什么工作啊？
。哦，我在上海做建筑设计。哎呀，建筑设计啊，哟，那不是搞房地产吗？那这个职业还是不错的哟。哎呦，在上海啊，什么东西都贵。那你说，在上海生活的话，一个月要挣多少钱才够花呀？我妈这是在问你一个月赚多少钱。去，你别添乱啊！姨妈，经济上的事，请您不用担心。我的收入能够支撑我的家人。啊，其实啊，两人在一起呢，钱不重要，最重要的，是男人要懂得负责任。我们家小秋才二十岁，还在念书。他爸的意思是。让他把全部精力都放在这个学习上。上海是个花花世界呀，那我也觉得小秋将来念完书还是要回昆明的好。他爸爸有心脏病，那离家近一点，将来不是好有个照应吗？啊？姨妈，小秋毕业之后，他找什么工作由他自己决定，我不会阻拦他。哎呀，哎呀，我这意思是，妈呀！哎，大伙都饿了，你就别啰嗦了，赶紧做菜去吧！啊，去去去去，快去吧，去！你妈真够厉害的，当然了，别介意啊。其实啊，你姨妈这个人呐，她平时不这样，她待人呐，是先冷后热，以后等熟了，她还指不定怎么疼你呢。<笑>哪里啊？姨妈是关心小秋才会这样子问我的。哎，对了，你理解就好，理解就好。小秋，嗯，来帮姨妈切菜。哦。哎，姨妈，我来吧，我的刀工比小秋好。啊？那试试吧。哎，哎哎，你看，你看，这这这这来做客，来来来来，我帮你，我帮你。你怎么吃干活呢？这，哎呀。把这围裙系上，谢谢。我要把你的衣服搞脏了哦。谢谢。来，行，还像那么回事儿，开始吧。我也去。哎哎，你干什么？我不过是让他切切菜，你以为我会杀了他呀？去，还没到时候呢。<笑>来来来，坐坐坐坐坐。啊，瞧你妈这个人！哎，我来吧，小心吗？伤到你了。这油烟很烫的，小心啊！我来吧，没事的。好了，那个，我先把这些饺子拿去煮，呃，丽莎陪我吧。走，走走啦。啊，好吧，那你们慢慢包。嗯，小心点煮啊，别煮破了。知道了。哎，今天真是对不起你，真不应该让你陪我上来，那个椅子又矮又硬的。坐在那边很难受吧？你别担心我，我正在接受姨妈的考验。嗯、呃，可以下饺子了吗？现在怎么下、啊？下饺子是要烧水的，水还没有烧，怎么下嘛？也对啊。你知道吗？其实，意大利人也会包饺子的。哦。有的时候是圆的，有的时候是方的，里面放 c h 还有蔬菜，还有牛肉呢。那叫什么？不会也叫饺子吧？不是，叫 ravioli。其实我的专长就是意大利面，口味跟过桥米线一样好吃。有空来我家吃一下。那个好像应该叫通心粉吧？<笑>你看你。<笑>
。来来来，老伴儿啊，你辛苦了啊！啊，欢迎立川到我们家来做客啊。来，欢迎欢迎，干一杯欢迎大家，新年快乐，新年快乐，新年快乐。嗯、呃，那个立川他不能喝酒，我替他喝好了。这个、啊，这么心疼他呀？就是啊。<笑>来，吃菜吃菜啊，立川别客气啊，吃菜。来，想吃什么？多吃点，宝贝儿，多吃点啊。烧肉啊、哦，好来。你也吃一点，哎，尝尝这个肉，多吃点啊。最喜欢来的咖啡厅、啊，我今天是想冒昧来观光的。这边就是你跟绿川那个什么邂逅的地方啊！哎呀，这个地方装潢不行啊！你看，采光那么差，空间又狭小，脏兮兮的。哎。立川的品味啊，变差了。我估计肯定是受了什么不良的影响。先生，请问你要点点什么？呃，大杯咖啡。嗯、好，请稍等。喂，托尼啊，快说什么情况？不是啊。我要湄公河床的鹅卵石，有这么困难吗？那你去找啊！什么鹅绒？不是匈牙利鹅绒，我要 Siberian goose， Siberian， Siberian， Siberian 就是，就是。先生啊，二十八块。等一下， Siberian 中文是什么？不知道。你不是英文系的吗？连这个都不知道？我懂啊，可是。我为什么要告诉你啊？不用找了，伞别人中文是什么？来，这是找你的钱，你收好啊。咖啡给我端过去。伞别人就是中国，再往北边一个很冷的地方，哎，不是蒙古，往东北，单词。这样啊，我我拼给你好吗？ S I B E R I A N B E R I N， 哎，小心啊！啊，啊啊啊烫死我！对不起啊，我不是故意的。我帮你擦擦。你想戳我多少回啊？还说不是故意的，我看你是存心的。我跟你说，你经理呢？叫他过来。这儿啊，我就是经理，这儿是我的地盘。做建筑的经常出差，小秋，啊，他腿怎么了？受伤了？旅游乐翻天，车祸啊，那是残疾呀、啊。嗯，哎，哎呦，你说说你呀、啊，你对这个人又不了解，他来路又不明，你又不知根知底的，你，行，咱们这些都不说，你说他残疾，自个儿都照顾不了自个儿，那他将来怎么照顾你呀、啊？我不用他照顾。小秋啊，小秋，姨妈，我来您这，我就是觉得您比我爸明办事理。您要是也这样的话，那以后连您这我也不来了
，呦呦呦呦呦呦呦，威胁我是不是？你妈小时候就威胁我，现在你又来威胁我。哎呀，好了好了好了好了，我错了啦，不是威胁您，我哪敢威胁您啊？您帮我想想办法呗。你妈，不是姨妈不给你想办法，是你爸爸这个人呐、啊。哎，我真跟他说不通。过去我就劝过你妈妈，别跟你爸好，你看他就是不听。结果呢？现在姨妈姨妈姨妈姨妈，你又说这些了。好，你帮我想想这个事儿的办法，求你了啊！姨妈最好了，姨妈最好了。我现在所在的位置就是日本半山腰上，很多的韩剧都是在这里。哎，指挥啊！哎，你等着。自己任性，让你也没有过好年。不是你这个孩子也太有意思了啊！你说你一个人骑着自行车走着山路，那那多危险呢？不是你跟我置气，你也不能拿命置气呀！我跟你说，你别以为你跑到你姨妈家这时候就算完了，还没完呢。爸，你看你又说这个，我跟利川吧，哎，哎呦，指挥，我跟你说啊，现在小秋在我这儿，你就放宽了心。她男朋友也在我这儿呢。她男朋友也上你那儿去了，她胆子也忒大了。她，你让她接电话。哎呀，志辉，你听我说，你听我说。其实呢，她男朋友呢，我觉得不是你想的那样。才比小秋大七岁，又是搞建筑的，人很不错的，尤其是对小秋好，真的不是你想的那样子。你跟小秋好好说，听见了没有？嗯。来。喂，爸。那个，我后天就要回上海了。我接了一份临时工，在翻译社，有些活我要开学之前赶出来。嗯、呃，还有，你要注意身体啊。小秋啊，爸给你的卡上打了三千块钱，你就花，不够了呢。你再给爸来电话，爸再给你寄。另外，你弟弟那个学费啊，你就不用管了，爸来想办法。爸。我有钱，那男人的钱呢？你不能随便花，听见没有？嗯，我听见了。嗯
面膜啊？嗯，喜欢的话可以去问。那你喜欢昆明吗？是啊，我喜欢各地。以后啊，你带我去你生活过的地方，我要把我们错过的时光，通通补回来。嗯，这个太容易了。等我把它气消了，我就带你去。这个是什么？哦，这个是指纹戒指。指纹戒指啊？对。那这个就是把我们的指纹印在上面吗？啊。那这个今天可以拿吗？哦，这个是全手工刻制的，一天来不及的。呃，你们俩是来旅游的？嗯。大叔啊，哎，如果我给你一个地址，你可以快递寄给我吗？我付邮费。行啊。好多情侣啊，都专门到我这个店里来，他们要拿它做订婚戒指、啊。来，来来来，你们在这儿啊，把你们的指纹按一下。啊还是要命啊！啊！回来的，我就追啊追啊追啊追啊，动了给了他一脚，哗他就躺地上，我抓了箱子就跑了。真的假的？你踢他一脚，他就倒了。哎，你怀疑我啊？没有没有没有没有，我是指，你是一个女英雄。嗯，这也差不多。但说真的，以后再不要做这种傻事。哎，王立川，你说什么？啊？你说这是傻事啊？你太过分了。哎哎，小郑小郑，对不起啊，我只是不希望你有危险。再说，这相机总不会比你的命值钱吧？你以为我很在乎这个相机啊？我在乎的是里面的合影。反正以后谁要再敢偷我这么珍贵的东西，我见一个还是要揍一个的。那如果没有合影呢？没有合影，反正是你的相机，要偷就偷呗。再说你又不是丢不起，而且我的命也很重要，好不好？说你不明白，你又挺明白的。我只是希望。以后老天爷要保佑我，不然的话，也会挨你一脚。谁说的？平常我一直都是很温柔的，偶尔凶了一次被你看到了。不过下次我会注意了，下次我会留在这里保护你，好不好
，这样还差不多。你刚才说的那个点子不错，如果我撤掉翻译部的话，把所有的业务交给九通，那你给我什么优惠？如果长期合作的话，我按市场价格给你们八五折，陪同翻译只需要提前八个小时预约，与种不限。如果是贵宾，我会派出最优秀的翻译，甚至是亲自出马。啊，八五折，八折，七五折。记者，定了，谢谢王总。呃，王总，除了翻译之外，我们九通现在也承接广告策划，特别是房地产这块，我很有兴趣做大。我刚从广告公司那边挖了几个很不错的人才，如果有生意的话，也请麻烦关照一下。我们 GMF 的项目已经排到后年了，现在立川主持的设计呢，大部分都是我们 GMF 投资的。这样吧，有什么消息的话。我会通知你的，嗯，啊，谢谢谢谢，呃，还有一件事情，嗯，你说，这只是我个人的建议了，在这个市场上的英文翻译有很多，但是像 Emma 这种德语和法语都非常流利的翻译是很缺很缺的，我建议你把它留下来，嗯，怕老朋友丢饭碗呢，很讲义气的，不至于。艾玛不会找不到工作的，不过他真的跟我说了好几次了，他特别喜欢 GMF、啊。<笑>好吧，那就把他留下吧。进来，王总，张总已经回来了。好，啊，王总，嗯，那合作愉快，合作愉快啊，谢谢谢谢，帮我送肖社长出去。嗯，再见再见，请。王总，找我。我看了新的报表，啊，这上半年的青联一期是怎么回事、啊？呃，这是去年底启动的一个项目，我们准备竞标，所以利川就带了一批人去了一趟温州，在那儿待了差不多有两个星期吧。最后我们得知，说是资金不足，所以说项目就搁浅了。那你的意思是说，这图白画了？啊，你又不是不知道，利川一张图纸值多少钱？呃，不是，是搁浅，不是取消。我跟你说啊，以后这种项目啊，不靠谱的别接，浪费人力，浪费财力。总投资三十个亿呢，王总，而且是政府大力支持的项目，很多设计公司都在盯着这块肥肉，方氏集团也有投资。Lisa 当时还给利川打了好几个电话，希望我们公司能够接下来，所以利川才亲自出马。你知道为什么这个项目搁浅了吗？啊，因为 Lisa 撤资了，她这个女人就是这样的，需要你做事的时候每天拼命打电话给你，不需要你的时候拍拍屁股就走人了。反正呢，反正项目的事情呢，你来决定。好，但是如果今年公司的利润呢没有达到这个数字的话，我估计明年你得回乡下种田了。王王总，开开玩笑吧？我说真的。下个月开始呢，翻译部就撤掉，艾玛留下，其他人全部走。你通知人事部，多发三个月的薪水，找个好一点的 package 啊。那这么大的人事变动，要不要通知一下利川？不需要，他在放假，别打扰他。哦。不，不是开玩笑吧？啊啊，走走走了。昨天没回来，也不知道露台上的花死了没有。怎么会？我走了，终点公园没走。嗯。喂，季川，嗯，我回来了。那个 Lisa 来了，陪我去看她吧。Lisa， 
，拜托，我还在休假。哎，好吧，这是你工作以来第一次休假，放你一马。嗯。哦，对了，公伯伯打电话过来，说你怎么还没去见他？啊，我忘了，过两天再说吧。你老是拖。对了。我有一个好消息要告诉你，什么好消息啊？还是改天再告诉你吧。喂，什么好消息？你你吊我胃口啊你！拜拜。喂。Lisa 是谁啊 ？Lisa 是一个很厉害的女人。她死去的丈夫是我爷爷的好朋友，所以她算我奶奶那一辈的。不过她的年龄只比我妈妈大一岁。她也是建筑师吗？嗯，她是做房地产的，是 GMF 的投资商。哇，那一定是一个呼风唤雨的女人。差不多。哼哼。